ఏలూరు నియోజకవర్గంలో కడప కడప కార్యక్రమంలో ఆల నానిని అడ్డుకున్న దళిత మహిళలు గో బ్యాక్ నాని గో బ్యాక్ నాని నువ్వు మా ప్రాంతంలో ఉన్న ఇళ్ల స్థలాలు మా ప్రాంతంలో వారికి ఇవ్వకుండా మమ్మల్ని నమ్మించి మోసం చేస్తావని నాని గడప గడప ప్రోగ్రామ్ ను వ్యతిరేకిస్తూ శనివారపేట ఇందిరా కాలనీకి చెందిన దళిత మహిళలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు అందుకుగాను పోలీసులతో నిరసనకారులను అరెస్ట్ చేయించి పోలీస్ స్టేషన్ కు పంపించడం జరిగింది ఆ తరువాతే ఆల నాని గడప గడప కార్యక్రమంలో ఇందిరా కాలనీలో పాల్గొన్నారు ఏలూరు జిల్లా పోలవరం పోలవరం మండలంలోని కొత్తపేట సీమ ఎల్ఎండి పేట పంచాయతీలో ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్లను ప్రగడపల్లి పంచాయతీలోని సచివాలయం రైతు భరోసా కేంద్రం హెల్త్ క్లినిక్ నిర్మాణంలో ఉన్న భవనాలను ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్ల పనితీరును పోలవరం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ కేవీఎస్ఆర్ రవికుమార్ మంగళవారం పరిశీలించారు చెత్త నుండి సంపద తయారు చేసే కేంద్రంలో పనితీరు పైన సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ఎంపీపీ శంకర వెంకటరెడ్డి ఎంపీడీఓ సిహెచ్ శ్రీనివాసబాబు సర్పంచ్ కులం బాబిరాజు సెక్రటరీ రాజారావులను జిల్లా పరిషత్ సీఈఓ అభినందించారు కొత్తపటి సీమ ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్లను త్వరగతిన పూర్తి చేయాలని ఎంపీడీఓను ఆదేశించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏలూరు జిల్లాలో ఒక మోడల్ షెడ్యూగా ప్రగడపల్లిలోని ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్ నిలుస్తుందని అన్నారు ప్రగడపల్లిలోని ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్ వలె మండలంలో ఇతర షెడ్లను తయారు చేయాలని ఎంపీడీఓకు సూచించారు రైతులు సేంద్రీయ ఎరువులను వినియోగించి మంచి దిగుబడులు సాధించాలని సూచించారు అనంతరం సచివాలయం సిబ్బంది వాలంటీర్లతో మాట్లాడి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగి తెలుసుకున్నారు కాఫీ విత్ క్లాత్ మిత్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా పారిశుద్ధ కార్మికులతో కలిసి కాఫీ సేవించారు అనంతరం మొక్కలు నాటారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ ఎంపీడీఓ సర్పంచ్ సెక్రటరీ సచివాలయ పంచాయతీ సిబ్బంది వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ఏలూరు జిల్లా పోలవరం మండలంలో ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్లకు సంబంధించి షెడ్లు ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి అనేది చూడడం కోసం ఈ మండలానికి రావడం జరిగింది మండలంలో అన్ని చోట్ల ఎస్డబ్ల్యూపీసీ షెడ్లు బాగున్నాయి కొత్త పట్టిసీమ గ్రామంలో మాత్రం ఇంకా షెడ్ ప్రారంభించలేదు ఈ రోజే ప్రారంభించి వారం రోజులు పూర్తి చేయమని ఎంపీడీ గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రకటపల్లి గ్రామంలో నిర్మాణంలో ఉన్న గ్రామ సచివాలయ భవనం రైతు భరోసా క్లినిక్ హెల్త్ క్లినిక్లు అన్ని పరిశీలించడం జరిగింది అన్ని సంతృప్తికరంగా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఈ ఎస్డబ్ల్యూబీ షెడ్ సంబంధించి చాలా బాగా నిర్వహిస్తున్నారు ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్న షెడ్స్ లో ఇది కూడా ఒక మోడల్ షెడ్ గా ఉంటుంది వర్మి కంపోజ్ కూడా బాగా తయారు చేస్తున్నారు షెడ్ ఇంత చక్కగా నిర్వహిస్తున్నందుకు పంచాయతీ కార్యదర్శి గారిని సర్పంచ్ గారిని ఎంపీడీ గారిని కూడా నేను పూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను ఇదే విధంగా ఈ షెడ్ ఎలా ఉందో జిల్లాలో పోలవరం మండలంలో ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఎస్డబ్ల్యూబీసి షెడ్లు బాగా పనిచేసేలాగా కృషి చేయాలి ఎంపీడీ గారు కార్యదర్శులు కూడా అలా చేయమని అందరికీ కూడా సూచనలు సలహాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇక్కడ ఎస్డబ్ల్యూబీ షెడ్ లో తయారయ్యే వర్మి కంపోస్ట్ చాలా చక్కగా తయారవుతుంది రైతులు ఎవరు కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ షెడ్ దగ్గరకు వచ్చి కార్యదర్శి గారితో సంప్రదించి వర్మి కంపోస్ట్ కూడా తీసుకెళ్లొచ్చు తక్కువ ధరలో మంచి వర్మి కంపోస్ట్ ని అందజేయడం జరుగుతుంది ఏలూరు జిల్లా పోలవరం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి జయంతి వేడుకల ముగింపు సందర్భంగా పోలవరం మండలం గోటాల గ్రామంలో ఉన్న శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ శంకర కొండబాబు కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం భారీ అనుసంరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగిందని ఆలయ కమిటీ గౌర అధ్యక్షులు పోలవరం ఎంపీపీ శంకర వెంకటరెడ్డి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత అరవై సంవత్సరాలుగా గోటాల గ్రామంలో అన్నయ్య స్వామివారి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుందని అన్నారు ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం భారీ అనుసంరాధన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశామని గోటాల పరిసర గ్రామాల నుంచి సుమారు నాలుగు మంది భక్తులు పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన పోలీస్ పంచాయతీ అధికారులకు ఆలయ కమిటీ సభ్యులకు గ్రామ పెద్దలకు ప్రజలకు ఆయన ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ శంకర కొండబాబు క్యాషియర్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ సెక్రటరీ కె రాంబాబు ఎంపీటీసీ హరిరామకృష్ణ కమిటీ సభ్యులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు స్వామి 
ఉత్సవాల సందర్భంగా అన్నదానం జరుగుతుంది ఈ అన్నదానం చాలా ఆడి ఎత్తిన నాలుగు వేల మంది ఇప్పటికే మన జనాలు జనాలు వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది గత అరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఇదే లెక్కన జరుగుతుంది మా యొక్క ఆంజనేయ స్వామి ఉత్సవాలు ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులకి అన్న ప్రసాదం అన్నం లేక రాలేదు ఇక్కడ ప్రసాదం తింటే వైద్య ఆరోగ్యాలు కలుగుతాయని అందరికీ ఒక నమ్మకం ఆ నమ్మకం వల్ల ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి స్వచ్ఛందంగా అందరూ కూడా భక్తులు ఏదో ఒక ప్రసాదం కాదు చూసుకొని తిరిగి వెళ్తున్నారు రెండోది ఏంటంటే మొన్న ఆంజనేయ స్వామి ఉత్సవాల సందర్భంగా లాస్ట్ రోజు తొమ్మిదో తారీఖు నైట్ భారీ వర్షం పట్టడం వల్ల పాదులో ఉన్నాయి ఆర్కెస్ట్రా పెట్టాం ఆ ఆర్కెస్ట్రా అర్థవంతంగా ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది ఆ ఆర్కెస్ట్రాని ఈరోజు జరిపిస్తున్నాం ఆ యొక్క ఆర్కెస్ట్రాని కూడా వచ్చి జనాలందరూ వచ్చి తిలకించాలని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు కూడా మాకు ఎంతో సహకరించి సహకరించి దగ్గరుండి పోకరాలను నడిపించారు వారికి కూడా మా కృతజ్ఞతలు అలాగే మా పంచాయతీలు కానీ ఎన్ఆర్ఈఎస్ వాళ్ళు కానీ ఈ పరిసరాలు అంతా శుభ్రం చేయడంలో ఎన్ఆర్ఈఎస్ పంచాయతీ సిబ్బంది వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా కష్టపడి పనిచేశారు ఈ యొక్క తీర్థాన్ని ఈ యొక్క ఓటాలే కాదు ఓటాల చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఇది ఓటాలు మనకి ఎందుకు అనుకోకుండా మాకు కూడా సందాలు ఇచ్చి విరివిగా ఈ యొక్క తీర్థాన్ని దిగ్విజయం చేయనందుకు ఓటాల పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను ఏలూరు జిల్లా పోలవరం పోలవరం మండలం గోటాల గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో మంగళవారం మండల స్థాయి సైన్స్ ఫైర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని మండల విద్యా శాఖాధికారి బొబ్బిల బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వరూప్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పోలవరం ఎంపీ శంకర వెంకటరెడ్డి పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి మండలంలో తొమ్మిది పాఠశాల నుంచి విద్యార్థులు పాల్గొని అనేక రకాల గణిత మరియు సైన్స్ నమూనాలు ప్రదర్శించారు శాస్త్ర సాంకేతిక అంశాల్లో ఆసక్తిని పెంపొందించుకున్నటకు సైన్స్ పేరు ప్రదర్శన ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు శంకర వెంకటరెడ్డి అన్నారు విద్యార్థులు తయారు చేసిన నిర్ణయం చూసి వాటి గురించి ఆయన తెలుసుకున్నారు పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలని ఇంకా మంచి మంచి ఆలోచనలు విద్యార్థులు కలిగేటట్టు వారిని ప్రోత్సహించాలని ఎంపీపీ ఉపాధ్యాయులకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల విద్యా శాఖాధికారి బొబ్బిల బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వరూప్ పాఠశాల ఇన్ఛార్జ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు శేఖర్ వివిధ పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు మీకు రెండు ఇంకా 
ఏలూరు జిల్లా పోలవరం పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను సర్వేగంగా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు అన్నారు మంగళవారం పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శించిన ప్రెస్ అకాడమీ చైర్మన్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు పాత్రికేయులతో మాట్లాడుతూ పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్ర ప్రజల జీవనాడని పేర్కొన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించి మంచి అనుభూతిని పొందానన్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు గా రూపుదిద్దుకుంటుందన్నారు కేంద్రం పూర్తి సహకారం అందిస్తే రాబోయే సంవత్సరాల ఖరీఫ్ సీజన్ కు తొలిదశ నీటిని విడుదల చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారని చెప్పారు ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి మూడు వేల మంది కార్మికులు వంద మంది ఇంజనీర్లతో ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులు నిరంతరం కొనసాగుతున్నట్లు తన సందర్శనలో తేలిందని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో ప్రాజెక్టు ఎస్ ఈకె నరసింహమూర్తి సీనియర్ ఇంజనీర్ సుధాకర్ ప్రెస్ అకాడమీ కార్యదర్శి ఎం బాలగంగాధర్ తిలక్ మెగా ప్రాజెక్టు మేనేజర్ ముద్దుకృష్ణ పోలవరం తహసీల్దార్ బి సుమతి తదితరులు పాల్గొన్నారు లేదు కానీ తేడా చెబుతున్నాను ఆయనేమో ప్రతి చిన్న పాయింట్ దగ్గర విపరీతమైన ప్రచారం చేస్తున్నారు ఈయన పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ చేసినా సరే ఒక మేజర్ యాక్టివిటీ జరిగినా సరే ఈయన మామూలుగా ప్రభుత్వ పరంగా ఉంటున్నారు నా ఉద్దేశంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి సహకారంతో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చే ఏడాది ఖరీఫ్కి వాటరు తొలిదశ వాటరు ఇస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఏదన్నా టెక్నికల్ ఇబ్బందులు వస్తే తప్ప వారికి కూడా ఆ ఆకాంక్ష ఉంది ఎందుకంటే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన తండ్రి గారు నాకు బాగా తెలుసు నాతోటి ఒక సందర్భంలో ఆ ప్రాజెక్టు మీద చర్చ కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించిన తర్వాత కిందకు వస్తూ మేము మా విలేక జర్నలిస్టులు అందరూ అక్కడ ఉంచినప్పుడు మాతో మాట్లాడాను అప్పుడు నేను అడిగాను పులిచింతల పోలవరం మీరు చేస్తారా సార్ చేసి చూపిస్తాం శ్రీనివాసరావు అన్నారు నిజంగా నాకు ఇప్పటికి కూడా ఆ మాట నా చెవుల్లో రింగుమంటూ ఉంటుంది సో అది వాస్తవం నేనేమి అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆ రోజుల్లో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నైన్టీ నైన్ ఆ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వడ్డీ వీరభద్రరావు గారు వెస్ట్ గోదావరికి సంబంధించినటువంటి ఎర్ర నారాయణ స్వామి గారు జ పోలవరం సాధన సమితి పేరుతో చాలా ఆందోళన చేశారు వడ్డీ వాటర్ ఇవ్వడానికి అంటే నీటి నీటిని విడుదల చేయడానికి ప్రత్యేకించి లెఫ్ట్ కెనాల్ నుంచి అంటే కృష్ణానదికి కలపడానికి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటిది సారీ రైట్ కెనాల్ సారీ రైట్ కెనాల్ని ఇక్కడ పోలవరం నుంచి రైట్ కెనాల్కి నీరు ఇవ్వటం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు అని అధికారులు చెప్తున్నారు అది నాకు చాలా సంతోషం కలిగించిన విషయం దీంతోపాటు టర్బైన్లు అవన్నీ నేను చూడటం జరిగింది ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్ష నేత గారు ప్రచారం చేస్తున్న దాంట్లో వాస్తవం లేదని నాకు అర్థమైంది అనేక మేమంటాము మిషనరీ పెద్ద ఎత్తున పనిచేస్తోంది అలాగే లారీల్లో టిప్పర్లు ఇవన్నీ ఒకటేమిటి వందలాది మంది శ్రమిస్తున్నారు అధికారులు అధికారులే వంద మంది పైగా ఇక్కడ ఉంటారట మూడు వేల మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళందరి శ్రమని మనం అవమానించేలాగా వారి గౌరవం తగ్గించేలాగా మనం మాట్లాడటం పద్ధతి కాదు ఎవరు నిర్మి జరిగిన దాన్ని జరగని దాన్ని కూడా ప్రచారం చేసుకుని ఒక చిన్న 
చిన్న డెవలప్మెంట్ ఉంటే చాలు ఒక శంకుస్థాపననో ఒక ప్రారంభోత్సవనో నేను కనుక్కున్నాను ఇక్కడ ఏ చిన్న కాంపోనెంట్ ఉన్నా సరే ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఆ రోజుల్లో చంద్రబాబు గారు వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం ఏదో జరిగిపోతున్న పిక్చర్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారని ఇక్కడ విన్నాను అదే జగన్ గారి టైంలో ఇప్పుడు జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టైంలో రెండు మూడు పెద్ద కాంపోనెంట్స్ చూపించారు నాకు ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ అది స్పీల్వే కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ఆ తర్వాత ఒక గ్యాప్ త్రీ కనెక్షన్ కానీ చూస్తే అది చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి కానీ ఆయన వచ్చి ఇక్కడ ఆ గట్టు మీద నిలబడు లేదా ఇంకో చోట నిలబడి ప్రచారం చేసుకోలేదు అలాగే ఆయన కానీ మంత్రి రాంబాబు గారు కానీ ప్రచారం చేసుకోలేదు సో ఈ ఈ ప్రచార ఆర్భాటం కోసం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని దెబ్బతీసేలాగా దాని మీద ప్రజల్లో ఒక అపోహ కలిగేలాగా రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడకూడదనేది నా స్పష్టమైనటువంటి అభిప్రాయం అట్లా మాట్లాడడం ద్వారా వారే పలుతనవుతారు తప్ప ప్రభుత్వానికో పనిచేసే అధికారులకో లేదా పనిచేసే మెగా కాంట్రా మెగా సంస్థకో పెద్ద నష్టం వాటిల్లుతుందని నేను అనుకోను ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకా నాలుగు రోజుల తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ కూడా అనేదే మీరు చెబుతున్నారు కదా పలానా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఏం జరగట్లేదు అంటున్నారు చూడండి అని ఆయన ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనభై కోట్లు పెట్టి జ జనాన్ని తరలించారు కదా ఖర్చులు పెట్టి బస్సు బస్సు మనమే తప్పు పట్టక్కర్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్ని అనుమతులు తీసుకొచ్చి దీనికి ఒక రూపం తీసుకొస్తే ఆ తర్వాత ఈ పట్టిసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ బదులు ఆ ప్రాజెక్టు డబ్బులు కనుక ఇక్కడ కనుక పెట్టి ఖర్చు పెట్టి చేయించి ఉన్నట్టయితే ఆయనకి కూడా మంచి పేరు వచ్చేది కానీ అప్పుడు మాబోటి వాళ్ళని చెప్పిన చెప్పిన వ్యా అంటే చెప్పడం అంటే పర్సనల్గా చెప్పడం కంటే కూడా వ్యాసాలు వార్తలు రాసి ఇవన్నీ చేసినా కూడా వారు వాటిని పరిగణలో తీసుకోలేదు వారే నేనే కాదు చాలామంది రాజకీయ నాయకులు ఎందుకు ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ నాకు నాకు ఇప్పుడు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఈ సీజన్లో పట్టిసీమ మోటార్ ఆన్ చేయలేదు కిందడి సీజన్లో కూడా పట్టిసే మోటార్ ఆన్ చేయలేదు అంటే రెండు సీజన్లో అవసరం లేకుండా పోయింది వర్షాల వల్ల కానీ పుష్ణ అనేదిలో పులిచెంతల డ్యామ్లో నీరు ఉండటం వల్ల కానీ సో అంటే అది తెలివైన నిర్ణయమా కాదా అనేది ఎవరికి వారు ఆలోచించుకోవాలి సో ఈ పరిస్థితుల్లో నా ఆకాంక్ష ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది బహుశా వచ్చే కొద్ది నెలల్లో వ్యాసకాలం జూన్ వరకు బాగా ఫాస్ట్గా జరుగుతుందని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు ఆ ప్రకారం జరిగి సత్వరమే ఈ కుడి పోలవరం కుడి కాలువకు ముందుగా నీరిచ్చి ఆ తర్వాత ఎడం కాలువకు కూడా నీరిచ్చే పరిస్థితికి రావాలని అలాగే జ జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు చూస్తే చాలా అబ్బురంగా ఉంటుంది ఆ కొండలు తొలిచిన తీరు దానికి చట్రాలు అమరుస్తున్న తీరు ఇవన్నీ కూడా సో అవన్నీ నిజానికి ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అయినా సరే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అయినా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అయినా కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం భారతీయ జనతా పార్టీని బూత్ స్థాయి నుండి బలోపేతం చేస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీని గ్రామ స్థాయి నుండి బలోపేతం చేస్తామని కాకినాడ జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు చిలకూరి రామ్ కుమార్ అన్నారు కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలంలో జరిగిన బీజేపీ కార్యకర్తల సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీలలో పార్టీ బలోపేతం కోసం ఐదు బూతులు కలిపి ఒక శక్తి కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేసి అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలిపి బూత్ స్థాయిలో ఐదు కమిటీలు ఏర్పాటు చేస్తామని మండల కమిటీలు వేసి మూడు సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా కొత్త వారిని కలుపుకుని కొత్త కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు అలాగే రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్ సీపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత ఉందని నవరత్నాల పేరుతో ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ది పనులు చేయడంలో విఫలమయ్యారని యువకులు ఉద్యోగాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని అన్నారు కాకినాడ జిల్లా మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందని కేంద్ర మంత్రులు తరచూ మన జిల్లాకు వచ్చే పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తారన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆవాస్ యోజన పథకం కింద ఇల్లు మంజూరు చేస్తే పది శాతం కూడా పూర్తి చేయలేకపోయిందని ఈ నెల పదహారు తేదీ నుండి ఈ నెల అక్కడ వరకు ఎందుకు కట్టుకోలేదో ప్రజలను అడిగి కేంద్రానికి నివేదిస్తామని తెలియజేశారు జనసేన బీజేపీ కలిపి పోటీ చేస్తామని అన్నారు అనంతరం మండోస్ తుఫాన్ కారణంగా నష్టపోయిన రైతులను నేరుగా కలిసి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తుని నియోజకవర్గ బీజేపీ పార్టీ ఇన్ఛార్జి వెలుగుల గోపాలకృష్ణ కోటనందూరు మండల బీజేపీ అధ్యక్షులు లాలం లోవరాజు పల్ల రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మాకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించండి అని ప్రాధాన్యపడుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తామన్నాము సో భారతీయ జనతా పార్టీ అదేవిధంగా జనంలోకి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మా మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఇచ్చిన ఇళ్ళు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని పది శాతం కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి చేయలేదు ఆ పథకానికి చెందిన లబ్ధిదారుల లిస్టు మాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ పదహారో తారీఖు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా మేము ఈ లబ్ధిదారుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారు ఎందుకు కట్టుకోలేకపోతున్నారు 
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు సహకరించట్లేదని మేము ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్ర పార్టీకి కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కేంద్ర పద పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నిట్లే లబ్ధిదారులు వివరాలు సేకరించి లబ్ధిదారుల దగ్గరికి ప్రజల్లోకి మేము రాబోయే రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రవాస్ యోజన అనే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా కాకినాడ జిల్లాకి సంబంధించి ముఖ్యమైన నాయకులు ప్రతి మండలానికి వెళ్ళడం ఈ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తారీఖుల్లో మండలాధ్యక్షులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఇక్కడ శక్తి కేంద్రాలు అంటే ఒక ఐదు బూతులు కలిపి ఒక శక్తి కేంద్రంగా తీసుకోవడం శక్తి కేంద్రంలో వివిధ వర్గాలకి చెందిన ఐదు వ్యక్తుల్ని మినిమం ఐదు వ్యక్తుల్ని ఈ శక్తి కేంద్రంలో వేసుకోవడం ఒక ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ ఇచ్చడం జరిగిందో అవన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా మేము కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దివాళ తీసిన పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలే కేంద్రం అరవై శాతం నుంచి తొంభై శాతం నిధులిస్తుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పది నుంచి నలభై శాతం నిధులే ఇవ్వాలి కానీ ఆ పది శాతం కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్న కారణంగా మేము ప్రజలకి ఈ విషయాలన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మా నాయకులు మేమంతా కూడా కలిసి శక్తి కేంద్ర ఆధారంగా పనిచేయడం జరుగుతుందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తాం కాకినాడ జిల్లా తుని నియోజకవర్గం జనసేన కార్యకర్త కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన నాదెండ్ల మనోహర్ కాకినాడ జిల్లా కోటనందూరు మండలం బొద్దవరం గ్రామానికి చెందిన జనసేన కార్యకర్త వేగి హేమకిషోర్ గత మూడు నెలల క్రితం ప్రమాదవశాత్తు మృతి చెందారు ఈ రోజు కాకినాడ విచ్చేసిన జనసేన పిఎస్సీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో వేగి హేమకిషోర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించి ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ అందజేశారు జనసేన పార్టీ కోటనందూరు మండలం వైస్ ప్రెసిడెంట్ నక్క రామకృష్ణ వేగి హేమకిషోర్ కి పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వం ఇప్పించారు కార్యకర్తల సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా భీమా వర్తించడంతో ఐదు లక్షల రూపాయల చెక్ ను వేగి హేమకిషోర్ కుటుంబ సభ్యులకు కాకినాడ పార్టీ కార్యాలయంలో మనోహర్ చేతుల మీదుగా అందించారు కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు జనసేన పార్టీ కుటుంబానికి అండగా ఉంటదని భరోసా ఇచ్చారు దేశంలో ఏ రాజకీయ పార్టీలో లేని విధంగా కార్యకర్తల సంక్షేమానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం తీసుకుని భీమా సౌకర్యం కల్పించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద పాత్రుని శ్రీనివాస్ మండల జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు జనసేన నాయకులు చొక్కా కాశి అంకారెడ్డి రాజశేషు వంగలపూడి నాగేంద్ర చోడిశెట్టి గణేష్ పలివేల లోవరాజు మరియు మండల కమిటీ సభ్యులు జనసేన కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కేవలం ఆర్థిక సాయమే కాదు మేము అందరం కూడా ఎప్పుడు మీకు పార్టీ పరంగా ఎప్పుడు మేము వెంట ఉంటాం జాతుకోండి సన్నా ప్లీజ్ 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 అమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా క్షమించు అట్లాగే ఉంది కానీ ధైర్యంగా ఉండండి ధైర్యంగా ఉంది ఏం చేస్తుందా మీరేం చేస్తుంటారు శ్రీకాకుళం నగర కార్పొరేషన్ పరిధిలో వ్యాపారస్తులపై ఇదేమి కర్మ కార్యక్రమం జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశానుసారం రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం పిలుపు మేరకు జిల్లా వాణిజ్య విభాగం నియోజకవర్గం వాణిజ్య విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇదేమి కర్మ మన రాష్ట్రానికి మరియు వ్యాపారస్తులకి పొట్టి శ్రీరాములు పెద్ద మార్కెట్ల నుండి పాత బస్టాండ్ వద్ద వరకు పర్యటిస్తూ ప్రజలకు ప్రతిరోజు వ్యాపారం చేసుకున్న వ్యక్తులకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న మోసాలను వివరిస్తున్న శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ మాజీ ఎమ్మెల్యే గుండా లక్ష్మీదేవి ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎవరు తీసుకుని ఏమి పడుతుంది కదా ఇది